Benvenuti nel mio canale di inglese, mi chiamo James White e adesso vediamo come rispondere alla domanda When. When significa quando. Vediamo quali parole possiamo usare. Possiamo usare gli avverbi di tempo, ieri, oggi, domani, prima, dopo, eccetera, eccetera. Possiamo usare la coppia aggettivo sostantivo, come questa mattina, la scorsa settimana, il mese prossimo, eccetera, eccetera. Oppure con la coppia preposizione sostantivo, esempi, alle 7, dopo cena, prima di pranzo, eccetera, eccetera. Vediamo come dire tutte queste parole in inglese. Partiamo! Visto che ci siamo, proviamo a imparare queste frasi che ci accompagneranno durante il video. When does it happen? Quando succede? It happens. Succede. When did it happen? Quando è successo? It happened. È successo. Adesso impariamo gli avverbi di tempo. Yesterday. Ieri. Today. Oggi. Tomorrow. Domani. Earlier. Prima. Before. Prima. Now. Adesso. Soon. Presto. Later. Dopo oppure più tardi. After. Dopo. Afterwards. Più tardi. Come vedete qui, nelle frasi, gli avverbi di tempo stanno in fondo. Si possono trovare anche prima, però è molto più pratico usarli in fondo. Vediamo gli esempi. Mi limito a leggerveli in inglese e provate da voi a vedere le traduzioni in italiano. When did it happen? It happened yesterday. It happened earlier. It happened before. It happened today. When does it happen? It happens tomorrow. It happens now. It happens soon. It happens later. It happens after. It happens afterwards. Vediamo come rispondere alla domanda when con la coppia aggettivo sostantivo. Vediamo quali parole ci sono. This morning, stamani, questa mattina, this afternoon, oggi pomeriggio, questo pomeriggio, this evening, stasera, questa sera, tonight, stanotte, questa notte. Anche queste parole possono stare in fondo alla frase. Vediamo gli esempi. When did it happen? It happened this morning. When does it happen? It happens this afternoon. It happens this evening. It happens tonight. In inglese, se volessi dire il giorno prima, il mese prima, l'anno prima, eccetera, eccetera, si fa così. O si dice the, nome del periodo earlier, Oppure the, nome del periodo, before. Io utilizzo di più la seconda rispetto alla prima, però fate voi. Vediamo gli esempi. Il giorno prima. The day earlier. The day before. La settimana prima. The week earlier. The week before. Il mese prima. The month earlier. The month before. L'anno prima. The year earlier. The year before. Rispondiamo alla domanda. When did it happen? It happened the day earlier. It happened the week earlier. It happened the month earlier. It happened the year earlier. It happened the day before. It happened the week before. It happened the month before. 
It happened the year before. In maniera del tutto analogo, se volessi dire il giorno dopo, il mese dopo, l'anno dopo, eccetera, eccetera, utilizzeremo le parole later e after al posto di earlier e before. Vediamo gli esempi. Il giorno dopo, the day later, the day after. La settimana dopo, the week later, the week after. Il mese dopo, the month later, the month after. L'anno dopo, the year later, the year after. Facciamo una prova. Provate da voi a rispondere alla domanda When did it happen? Vi lascio le frasi in italiano, provate a tradurle in inglese. In inglese, se volessi dire il giorno seguente, la settimana seguente, il mese seguente, eccetera, eccetera, si può dire in due modi. Primo, si dice the following e poi il nome del periodo, oppure the next e poi il nome del periodo. Vediamo gli esempi. Il giorno seguente, the following day, the next day. La settimana seguente, the following week, the next week. Il mese seguente, the following month, the next month. L'anno seguente, the following year, the next year. Rispondiamo alla domanda. When did it happen? It happened the following day. It happened the following week. It happened the following month. It happened the following year. It happened the next day. It happened the next week. It happened the next month. It happened the next year. Se volessi usare gli aggettivi prossimo e scorso davanti alle parole, utilizzeremo next e last. In questi casi non metteremo gli articoli. Vediamo gli esempi. Lunedì prossimo. Next Monday. Lunedì scorso. Last Monday. Il prossimo aprile. Next April. Lo scorso aprile. Last April. La prossima primavera. Next spring. La scorsa primavera. Last spring. Il prossimo Natale. Next Christmas. Lo scorso Natale. Last Christmas. Vediamo altri esempi. La prossima settimana. Next week. La scorsa settimana. Last week. Il prossimo mese. Next month. Lo scorso mese. Last month. La prossima stagione. Next season. La scorsa stagione. Last season. L'anno prossimo. Next year. L'anno scorso. Last year. Rispondiamo alle domande. When did it happen? It happened last Monday. It happened last April. It happened last spring. It happened last Christmas. It happened last week. It happened last month. It happened last season. It happened last year. When does it happen? It happens next Monday. It happens next April. It happens next spring. It happens next Christmas. It happens next week. It happens next month. It happens next season. It happens next year. Infine, vediamo come rispondere alla domanda quando utilizzando un sostantivo preceduto da una preposizione. Davanti agli anni e ai mesi ci vuole la preposizione in. When does it happen? It happens in 2030. It happens in June. 
Davanti ai giorni ci vuole la preposizione on. When does it happen? It happens on Monday. Davanti all'ora ci vuole la preposizione at. When does it happen? It happens at 10 a.m. Per esprimere un intervallo di tempo da a ci vuole from to. When does it happen? It happens from 9 a.m. to 9 p.m. Infine, se vogliamo esprimere un momento della giornata, possiamo utilizzare preposizioni come before, prima di, after, dopo, oppure during, durante. Vediamo. When does it happen? It happens before lunch. It happens after dinner. It happens during breakfast. Siamo arrivati alla fine del video, vi ringrazio per averlo guardato, mi chiamo James White, se vi è piaciuto mettete il mi piace, condividete e ciao ciao e alla prossima, take care!